cũng hoạt động đó báo chí này nọ nó cũng nhiều rồi đi diễn này nọ nó cũng nhiều thì nếu như em làm một cái công ty giờ hành chính thì chắc chắn em không bao giờ mà em xin em nghỉ liên tục rồi nói là sau đó sau đó sau đó là tới khoảng tầm 2017 18 là lúc đó là lúc đó là công nhân nó học 10 12 cho sao bắt đầu công nhân nó lớn rồi nó bắt đầu nó tự đi xe được rồi đó thì lúc đó em em vẫn có đi tìm cái công việc đó mà mình làm mình làm ngoài cái thời gian mà mình đi dân nhân mình mình lưu động tức là mình không làm có vẫn có làm những công việc cố định nhưng mà em làm trong thời gian ngắn thôi tại đủ cái ông nhân nó nó đi cái chương trình này ở xe hay đi chương trình ở xe em xin nghỉ nít á thì được một hai lần thì bắt đầu cái shop này cũng mọi người trong cái chỗ mình làm á thì cũng không có thể nào mà cho mình nghỉ hoài thì em làm một tháng đúng là em có làm nhưng mà em vẫn nghĩ là tại mình xin nghỉ quá nhiều nhiều khi mình cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều quá thôi rồi em không làm cố định được em có ra làm một cái công ty một cái công ty bất động sản của bạn là chị cái công ty đó của người quen nên là mình lưu động được thời gian là lúc nào mình rảnh thì mình chạy ra mình đi mình làm với chị thì em vẫn có làm cái thứ hai này em biết em vẫn biết là là cái vấn đề là là mọi người sẽ 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 nghĩ mình là em bán em này nọ nhưng em chấp nhận được đó lúc đó thì vẫn vẫn để có người nói là chứ không phải là không có nhưng mà phải biết cái gì mình nên cần và mình mình không nên thì em sẵn sàng em cho dù người ta có nói em em em, em bán này nữa thì em vẫn vẫn không hỏi tiếp vào cái vấn đề mình đã đi theo hỗ trợ cho em mình rồi trong cái vấn đó em có không có những cái 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 dự tính riêng đó là em về với, với mẹ quê thì em mới tìm hiểu về chăn nuôi các loại chim cảnh nói chung những loại chim này nó cũng có giá trị thì có đầu tư giống như nhau nó có nói là anh tư đầu tư chim cảnh này nọ tức là các bạn thân em biết rằng là mình không thể làm một công việc cụ thể giờ hành chính ở mà mình tiếp tục mình làm một mình vừa là cho mình được thì mình có đầu tư vào những đó ở quê mình nuôi cái đó ví dụ là ba mẹ mình chỉ cách hướng dẫn hàng ngày mình chỉ cách ba mẹ hướng dẫn hoặc là tỉnh thoảng mình vẫn chạy ra chạy vào vừa làm vừa có thu nhập cho ba mẹ mà đó và mà khi mà ba mẹ thì không có xài mạng mình bán đó mình ra số mình bán online thì mình vẫn muốn bán online cái đó chính lẽ lúc đó mình phải nói rằng ừ là tôi đang bán online cái đó đó và khi mà bán thì cái 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 đó thì mình không có sử dụng cái trang của mình mà mình sử dụng của trang riêng tại mình không muốn ảnh ảnh hưởng tới hình ảnh của em mình rồi ngành nó bán chim bán lồ này nọ thì mình có làm một cái 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 facebook khác mình vẫn hoạt động buôn bán cái sau chính lễ mình để phân trần những người này rồi là tôi đang làm cái chuyện đó bí nhân mà trước khi mà chưa gặp trái kim ngân thì bí nhân hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề đó bí nhân hoàn toàn tin tưởng cho cho anh chị và để để bí nhân cũng không phải là đi hát nhiều bí nhân tập trung việc học nên là khi những cái 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 cái, cái, cái tiền xô á thì bí nhân hoàn toàn là tin tưởng cho anh chị anh chị chi tiêu anh chị gửi về phụ giúp cho gia đình bé nhân chưa bao giờ mà gọi là nói gì hết cũng chưa bao giờ phân trần à, à, em cái này em cái kia bé nhân rất là có hiếu muốn làm cái à, mình đi hát này mình phụ được ba mẹ bớt, bớt khổ được phần nào thì bớt nhưng mà chỉ khi gặp sau khi gặp trác kim ngân thì thì em gái em đã thay đổi một cách hoàn toàn như vậy trước trước khi đó là em 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 của em là không bao giờ mà quan tâm đến gọi là à, tiền bạc các xe bao nhiêu chỉ đi diễn như thôi là anh chị à, tự chi tiêu